హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నానండి మీరు ఎలా ఉన్నారో నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకుని అస్సలు మర్చిపోద్దు మేము వెళ్తున్నాం అవుట్పల్ చర్చ్కి వెళ్తున్నామండి లేదా జోసఫ్ తంబీ గారి చర్చ్కి వెళ్తున్నాం అనమాట ఇది వచ్చి విజయవాడ గన్నవరం దగ్గరలో ఉంటుంది అవుటపల్లి అనేది విజయవాడ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికైనా ఈ చర్చ్ చాలా ఫేమస్ అండి తెలిసే ఉంటుంది అండ్ మీలో ఎవరికైనా తెలిసి ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కూడా చెప్పండి అండ్ నెక్స్ట్ మేము లాస్ట్ సాటర్డే వెళ్ళామండి చర్చ్కి చూసారు కదా ఎర్లీ మార్నింగ్ మేము ఫైవ్ థర్టీ బయలుదేరిపోయాము మేము వెళ్ళేటప్పుడు సిక్స్ అయ్యిందండి వ్యూ చూసారు కదా ఎంత బాగుందో చాలా బాగుంది అనమాట వ్యూ అయితే అండ్ మేము ఎర్లీ మార్నింగ్ బయలుదేరిపోవడం వల్ల ఇక్కడ షాప్స్ ఏమీ కూడా ఓపెన్ చేసలేవు నేను అందుకే మీకు షాప్స్ అనేవి ఏమీ చూపించలేకపోయాను అండ్ నెక్స్ట్ మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే బెల్లైకాన్ వస్తుంది బెల్లైకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి అలా ప్రెస్ చేయడం వల్ల నెక్స్ట్ నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది చూసారు కదా ఇక్కడ ఇంకా షాప్స్ ఉంటాయండి దేవుడు ఫొటోస్ దేవుడు బొమ్మలు అండ్ నెక్స్ట్ జపమాలలు అన్నీ ఉంటాయన్నమాట మనకి డ్రింక్స్ హోటల్స్ అన్నీ అవైలబుల్గానే ఉంటాయండి మేము మార్నింగ్ మార్నింగ్ వెళ్ళడం వల్ల అన్ ఏమి ఓపెన్ చేసలేవు మీకు కనిపిస్తుంది కదా అందుకే నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం కుదరలేదు నాకు అసలు ఆ నెక్స్ట్ నేను ఫస్ట్లో ఇంకా ఇక్కడ ఆగి మేము క్యాండిల్స్ తీసుకుంటామండి స్టార్టింగ్లోనే బ్రదర్ జోసఫ్ తంబీ గారి పుణ్యక్షేత్రం అని ఉంటుంది పెద్ద అవుటుపల్లి పెద్ద అవుటుపల్లి అండి ఇది గన్నవరం దగ్గరలో గన్నవరం అండ్ నెక్స్ట్ ఏలూరు మధ్యలో ఉంటుందండి మాకు హాఫ్ హాఫ్ అన్ అవర్ పడుతుంది మాకు ట్రావెలింగ్ వచ్చి ఆ నెక్స్ట్ చూసారు కదా మేము ఇక్కడ వచ్చి క్యాండిల్స్ తీసుకుంటున్నాం అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అంటే చాలా బాగుంటుందండి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అసలు ఎంత నీట్గా ఉంటుందో చెప్పలేను అంత నీట్గా ఉంటుంది నాకు ఎంత బాగా నచ్చిద్దో అస్సలు అన్ని చెట్లు ఉన్నా సరే ఒక్క ఆకు కూడా కింద ఉండదండి అంత నీట్గా ఉంటుంది చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది మేము మార్నింగ్ మార్నింగ్ వెళ్ళడం వల్ల చాలా ఖాళీగా ఉంటుందండి ఇక్కడ యాక్చువల్గా సాటర్డే సండే ఎక్కువగా ప్రేయర్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ మిగతా రోజులు ఖాళీగానే ఉంటుంది అనుకుంటా నాకు తెలిసి అండ్ సాటర్డే మేము ఎర్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళడం వల్ల మార్నింగ్ మార్నింగ్ ప్రేయర్ జరుగుతుందండి మేము వెళ్ళేటప్పటికి కొంచెం ఎయిట్ థర్టీ ఆ టైంలో ప్రేయర్ జరుగుతుంది తర్వాత ఇంకా స్కూల్ పిల్లలు స్కూల్ ఉంది కదా చర్చ్ వాళ్ళకి స్కూల్ పిల్లలు అందరూ కూడా ప్రేయర్లో ప్రేయర్లో పాల్గొంటారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చాలామందికి ఎక్కువ నమ్మకం అండి ఇక్కడికి వస్తే మనకి అన్నీ జరుగుతాయి అన్న నమ్మకం ఎక్కువ అనమాట అందుకని చెప్పేసి సాటర్డే నైట్ వచ్చి సాటర్డే నైట్ అంతా ఇక్కడ స్టే చేసి సండే ప్రేయర్ చూసుకొని సండే మార్నింగే ఇక్కడ వెళ్తారనమాట ఇక్కడ నిద్రపోతారు చాలామంది అదొక మొక్కుబడి లాగా పెట్టుకుంటారండి అండ్ నెక్స్ట్ చూసారు కదా అస్సలు ఒక ఆకు పడిన ఎంత నీట్గా తిడుస్తారో నాకు అదైతే భలే నచ్చుద్దండి చాలా నీట్గా ఉంటుంది అనమాట చర్చ్ అయితే చూసారు కదా చాలా పెద్ద చర్చ్ ఈయన వచ్చి కేరళ నుంచి వచ్చారంట అండి నాకైతే కంప్లీట్గా ఆయన లైఫ్ స్టోరీ అయితే కంప్లీట్గా తెలియదు బట్ తెలిస్తే ఖచ్చితంగా నేను మీకు చెప్తాను కేరళ నుంచి వచ్చారు ఇక్కడ సేవ చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సేవ చేసి ఇక్కడే మరణించడం వల్ల ఇక్కడ ఈ చర్చ్ అనేది ఇంత ఫేమస్ అయిందండి యాక్చువల్గా ఈ చర్చ్ లోపల ఆయన సమాధి అనేది ఉంటుందన్నమాట సమాధిని ఇంకా గుడి కింద కట్టారు వాళ్ళు నాకు తెలిసింది అయితే నేను చెప్తున్నానండి నాకైతే అంత బాగా ఎక్కువ నాకు తెలీదు ఇది వచ్చి ఇక్కడ బర్త్డేస్ అన్నప్రాసన వేదికలు ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ పెట్టుకుంటున్నారు నేను లాస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు చున్నారు ఇప్పుడైతే ఎవరు లేరు నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చి కొబ్బరికాయలు అవి కొడుతున్నారండి అక్కడ వచ్చి ఇంకా క్యాండిల్స్ వెలిగిస్తారు ఇదే లోపల ఎంట్రన్స్ అనమాట చాలా పెద్ద చర్చ్ అండి నిజం చెప్తున్నాం కదా అంత పెద్ద చర్చ్ అంటే చాలా పెద్దది నెక్స్ట్ లోపలికి వెళ్తున్నాం మేము అని చూసా చూసారు కదా అది సమాధి అనమాట ఆన్ సమాధి ఆ సమాధి దగ్గర మనం ఏమైనా కోరుకుంటే ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది అన్న నమ్మకం అనమాట జనాలకి ఎక్కువ నమ్మకం అండి అందుకని చెప్పేసి చాలామంది వస్తూ ఉంటారు సండే సాటర్డే సండే అయితే సాటర్డే అయితే మాత్రం నైట్ అంతా అక్కడే స్టే చేసి అలాగే పడుకొని మార్నింగ్ వెళ్తారండి చూసారు కదా ఇది వచ్చి బ్రత జోసఫ్ తంబి గారి సమాధి
ప్రదక్షిణ చేస్తారండి చాలా మంది ఒక ప్రదక్షిణ చేయడం అలవాటు అనమాట ఇక్కడ అండ్ నెక్స్ట్ విండోస్ మీద ఆయన గురించి అన్ని రాసి ఉంటుంది ఆయన ప్రేయర్ చేయడము అండ్ నెక్స్ట్ సేవ్ చేయడం ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట చూసారు కదా మీకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది ఇలా విండోస్ మీద ప్రింట్ చేసి ఉంటాయి అన్ని రాసి ఉంటాయండి ఆయన ఎప్పుడు వచ్చారు ఆయన ఎక్కడ సేవ్ చేశారు ఏంటి అన్నీ కూడా అక్కడ రాసి ఉంటాయి యాక్చువల్ నేను అవన్నీ అవన్నీ ఫొటోస్ తీసుకున్నాం బట్ నాది మిస్ అయిపోయింది అండి నేను ఫోన్ మార్చడం వల్ల నా అవన్నీ మిస్ అయిపోయినాయి అనమాట అందుకని చెప్పేసి నేను చెప్పలేకపోతున్నాను మీకు అంత క్లారిటీగా బట్ ఐమ్ సో సారీ నేను ఫోన్ మార్చానండి అందుకని చెప్పేసి ఆ ఫొటోస్ అన్నీ మిస్ అయిపోయినాయి వీడియో మాత్రం ఉంది వీడియోలోంచి కూడా ఫొటోస్ క్యాప్చర్ చేయాలి నేను అందుకని నాకు తెలిసి నేను మా అత్తయ్యని అడిగాను అత్తయ్యకి బాగా నమ్మకం ఎక్కువ అత్తయ్య వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట అత్తయ్యకి తెలిసి నాకు చెప్పారు అందుకని చెప్పేసి ఆవిడ ఏం చెప్తే నేను అది మీకు చెప్తున్నాను బట్ మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నాకు ఖచ్చితంగా నా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను ఏదో రకంగా తెలుసుకొని నేను లైఫ్ స్టోరీ చెప్తాను మీకు ఏదో రకంగా అండ్ చర్చ్ అంతా ఇదేనండి చుట్టూ రౌండ్ ఉంటుంది ఆయన సమాధి చర్చ్ మాత్రమే ఇది నెక్స్ట్ ఇంకా చాలా ఉంటుంది లోపలికి వెళ్తే చూసారు కదా ఎంత బాగుందో నెక్స్ట్ ఇది వచ్చి ఇంకా మన తల నీరాలు ఇచ్చుకుంటారు కదండి తల నీరాలు ఇచ్చుకోవడం అలా ప్లేస్ అనమాట ఇది అవన్నీ షాప్స్ అండి ఇంకా కొంచెం ఎదరగెళ్తే అటు పక్క కూడా షాప్స్ ఉంటాయి బట్ మేము వెళ్ళేటప్పటికీ అసలు షాప్స్ ఏమి ఓపెన్ చేసుకోలేదు అది మ్యూజియం అండి ఆయన మ్యూజియం అంట ఆయన ఏమేమి మ్యూజ్ చేశారు అవన్నీ ఆ మ్యూజియంలో ఉంటాయంట బట్ మేము వెళ్ళినప్పుడల్లా ఎప్పుడు ఓపెన్ చేసుకోలేదండి అందుకని చెప్పేసి చూపించలే నేను చాలాసార్లు వెళ్ళాను చర్చ్కి నేను వెళ్ళినప్పుడల్లా అసలు ఓపెన్ చేయలేదు అండ్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కూడా షాప్సేనండి చూసారు కదా ఎంత నీట్గా క్లీన్ చేస్తూ ఉంటారు నాకైతే నీట్నెస్ అయితే చాలా బాగా నచ్చుద్ది ఎంత నీట్గా ఉంటుంది చర్చ్ అయితే ఇవన్నీ షాప్స్ అండి
అండ్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చి ఆయన ప్రేయర్ చేసుకున్న అప్పుడులో షెడ్ అనమాట ఇప్పుడు కొంచెం నీట్గా దీన్ని మోడిఫై చేశారు అండ్ నెక్స్ట్ అప్పుడు ఆయన స్టే చేసిన హౌస్ ఇది ఇంకా చూసారు కదా బ్రదర్ జోసఫ్ తంబి గారి గృహ అని ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ఈ బావ వచ్చి బ్రదర్ జోసఫ్ తంబి గారు నీ ఈ బావిలోనే ఉంచే వాటర్ తాగేవారంట ఇంకా దీనికి ఇలా పెట్టేశారు చిన్నపిల్లలు ఎవరన్నా వస్తే ప్రమాదం కదా అని చెప్పేసి ఇలా పెట్టారండి సేఫ్గా ఉంటుందని అప్పట్లో ఇంకా ఆయన ఈ బావిని యూజ్ చేసి మంచినీళ్ళు తాగడం చేసేవారంట చూసారు కదా ఇక్కడ రాస్ ఉంది ఉపయోగించిన బావి అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ ఇదేనండి ఆయన స్టే చేసిన హౌస్ అంతా కూడాను ఆయన ప్రేయర్ చేసుకోవడం నెక్స్ట్ నిద్రపోవడం అన్నీ కూడా ఈ హౌస్లోనే చేసేవారంట దీన్ని ఇంకా మోడిఫై చేశారండి నీట్గా అసలు మట్టి ఉంటుందండి ఆ మట్టి అంతా అలాగే ఉంచేసారు అండ్ నెక్స్ట్ మట్టి అంతా చాలామంది తవ్వుకు నిలిపోయారంట ఇంకా మట్టితో తీసుకెళ్తే ఏదైనా మనకి అనారోగ్యం ఉంటే బాగైపోతుందని చెప్పేసి నమ్మకం అక్కడ బట్ మట్టి అంతా తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటారంట పాపం అందుకని చెప్పేసి మళ్ళీ రాస్తున్నారు అక్కడ ఏం మట్టి తీసుకోవద్దు గోడలపై ఏమి రాయవద్దు అని చెప్పేసి అక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉందండి కదా ఏమీ రాయొద్దు అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేసి ఉన్నారు ఆయన మొత్తం ఈ గృహం నంది బ్రదర్ జోసఫ్ తంబి గారు నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ నుండి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు కూడా ప్రేయర్ చేసుకున్నారు అని మెన్షన్ చేసి ఉంది మనకు అన్నీ అక్కడ ఎక్కడ పడితే అక్కడ మెన్షన్ చేసి ఉంటుందని మనం క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇదే ప్లేస్లో ఆయన ప్రేయర్ చేసుకున్నారంట అన్ని సంవత్సరాలు అక్కడే ప్రేయర్ చేసుకున్నారు ఆయన అక్కడ గుంట గుంట్లో కూడా పడిపోయినాయండి బట్ అంత మట్టి అంతా ఎత్తుకెళ్ళిపోయారు జనాలు లేదంటే ఇంకా క్లియర్గా న్యాచురల్గా ఉండేది ఓకే అయితే ఇంకా నేను మీకు ఇంకా మ్యూజిక్ పెట్టేస్తాను ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నా మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు పక్కనే బెల్లైకాన్ వస్తుంది బెల్లైకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి ఇంకా ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలని అను మీకేమన్నా అనిపిస్తే ఏదైనా మీకు చూపించాలి అని అంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఖచ్చితంగా చూపిస్తాను నాకు వీలైతే ఖచ్చితంగా వెళ్తానండి మా చుట్టుపక్కల ఏ చర్చెస్ ఉన్నా సరే ఖచ్చితంగా వెళ్తా అనమాట మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇది వచ్చి విజయవాడ దగ్గర గన్నవరం ద విజయవాడ అనమాట విజయ కృష్ణా డిస్టిక్ అండి కృష్ణా డిస్టిక్ వస్తుంది అనుకుంటా గన్నవరం దగ్గరలో అండి ఇది వచ్చి పెద్ద అవుట్పల్లి అన్నది ఇది కూడా చేర్చండి 